Herzlich willkommen zum ersten Livestream der digitalen Veranstaltungsreihe Crime Live von Penguin Random House und ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste heute Abend. Ja, Jeffrey Diva, der berühmte amerikanische Thriller-Schriftsteller, würde ich mal sagen, und Dietmar Wunder, alias 007, alias alle möglichen Namen, da kommen wir noch drauf. Einen wichtigen Hinweis möchte ich Ihnen vorab geben. Wir freuen uns über rege Beteiligung natürlich und Sie können auch über Chat Fragen stellen. Vielleicht stelle ich ja nicht die richtigen Fragen an unsere beiden Akteure und Sie sagen, ach nee, ich will lieber was anderes fragen. Sie können das machen. Der Chat befindet sich direkt unter dem Livestream-Video. Im Anmeldefenster geben Sie einfach Ihren Namen oder irgendeinen Spitznamen oder Nickname an. Sie können sich nennen, wie Sie wollen, die Zett Müller oder wie auch immer. Und dann können Sie am Chatverlauf teilnehmen und eine Nachricht Nachricht senden und ich werde versuchen, natürlich so gut wie möglich die Fragen in unser Programm zu integrieren. Ja, jetzt werde ich meine Brille abnehmen und kann nämlich damit meine beiden Gäste auch herzlich begrüßen. Ohne Brille geht es besser. Welcome, Jeffrey Diva, to this talk and I'm so happy you're there, even if only on the screen. Also, Dietmar, my dear, um, with the three together. Some would say with the trio infernal, but uh, that's not so bad. <laughs> <laughs> Jeffrey, um, you came all the way to Germany from, I guess, North Carolina to present your new book, but we'll talk about your life first. Um, you've written so many fascinating books, and uh, very often I hear from people, when I was a child, I already wanted to write. Is that the same with you, that when you were a child, or you just could write, that you said, I am going to be a writer? Uh, yes, indeed. And Dr. Shane, Margarita, Dietmar, and all my friends out there, Penguin Random House, and everyone viewing right now. Um, I have a confession to make. I was a, a nerd when I was growing up. Now, does the word nerd mean anything in, in, in German? It would be like a geek. Um, someone who uh, is, uh, well, I'll describe myself, and you'll know what a nerd is. Uh, pudgy, clumsy, socially inept. I had no talent for sports. I was ignored by the uh, the cheerleaders. That's the beautiful girls in school. Um, but that didn't matter because I had a different activity that excited me other than sports. Not other than girls, but at least it, it, other than sports, this this uh, excited me. And that was reading. At a young age, I fell in love with, with books. Um, and I, I started reading... I spend all my time in the library when I was eight years old, seven, eight years old, reading anything I can get my hands on. And that put within me the love of reading books, but also the thought that maybe I could write them too. And I started that at a very early age. Unser Autor hat wirklich in der Tat sehr früh angefangen, sich mit Büchern zu beschäftigen. Er war nämlich eines dieser Kinder, das Sport nicht so liebt, etwas, ja muss man sagen, vielleicht nicht sehr begabt dafür, aber er hatte dafür einen großartigen Ersatz. Es hat ihn ein bisschen zum Außenseiter gemacht, aber trotzdem für einen beiden Mädchen ist das manchmal schwierig, wenn man da nicht so ankommt als Athlet. Er hat sehr viel gelesen und dann hat er irgendwann gedacht, ich möchte gerne eines Tages schreiben. Um, you said in an interview that, of course, uh, you read everything uh, that you could get hold of. And later on, there came another love, which was films. When did this, this new attraction start in your life? Well, actually, it, uh, uh, to me, it all comes together um, under the, the huge umbrella term of story. Um, there is something within us that responds to the telling of a story. And it could be in any form. It could be a, um, a poetic form. Shakespeare was poetry, but it, it told a story. I think back to the classic Greek and Roman dramas. Um, I think back to some of the epic poetry uh, throughout the, uh, the history of the world. And uh, even though many people were not able to read then, they still loved stories. And to me, anything that told a story uh, captivated me and was a good thing. And can I, can I give you, you know, I teach courses in writing. Can I give you my definition of a story? Now, it's quite brief. This, the definition is this. A story is a fictional account of living, breathing characters confronting increasing levels of conflict, which conflicts are resolved to the reader's satisfaction. And that's simply a story. And that's what I try to do with everything I've ever written. And that's what I try to look for 
in everything I consume, because I'm a reader and a viewer too, just like I am a writer. Die Frage ist eben, Jeffrey Diver ist auch ein ganz großer Filmexperte. Er kennt wirklich jeden Film. Also wenn man mit ihm redet, er zitiert einem Filme, da kann man zwar sagen, die haben wir mal gesehen, aber Zitate nicht mehr. Aber alles, was eine Geschichte ist, alles, was mit Erzählen zu tun hat, egal ob Buch und Tra Tradition des Erzählens geht ja tausende von Jahren zurück, also als Geschichten, Bücher, Filme, all das. Und er selber unterrichtet ja auch Schreiben. Und er sagt immer, also sozusagen Geschichten, das sind fiktive Dinge mit Helden, die aber sehr lebendig wirken, die ein Problem nach dem anderen lösen müssen und am Schluss muss es gelöst sein. Und das versucht er in jedem seiner Bücher zu machen. I shortly switch to Dietmar, um, who has a great profession. He is reading a lot of books, but he's also dubbing a lot of people. And Dietmar, I... Ich werde jetzt kurz Deutsch sprechen mit dir. Äh, Dietmar, du hast ja auch ganz früh angefangen, dich da für deinen Beruf zu interessieren. Du bist zwar etwas anderes erst geworden, das kannst du ja auch erwähnen, aber das, das Geschichten erzählen in etwas anderer Form als Jeffrey war bei dir ja auch ganz früh vertreten. Also ich habe wirklich schon als Kind angefangen, Hörspiele zu machen. Habe dann irgendwie mit einer Freundin oder mit einem Freund zusammen dann vor der, vom Kassettenrekorder, die, die noch Kassettenrekorder kennen, wissen halt diese zwei Finger, Reco Record oder, oder beziehungsweise dann Play. Und dann haben wir Geschichten uns ausgedacht und ich habe sehr gerne moderiert, im Übrigen ähm, mit dem Kassettenrekorder irgendwelche Musikstücke aus dem Radio abgespielt und habe dann wirklich halt die da Thomas Heck gemacht. Und das fand ich immer schon als Kind wahnsinnig faszinierend. Und ich habe recht früh angefangen, dann auch in der Schule... Leute nachzumachen. Ich hatte zum Beispiel eine Schulband und dann haben wir ähm, alle möglichen Sachen gesungen. Von Marius Müller-Westernhagen über Udo Lindenberg und das, die Krönung war für mich wirklich im Abitur. Zur Abiturfeier hatten wir einen Udo Lindenberg-Song komponiert und ich durfte Udo sein. Und dann kam ich auf die Bühne und habe gesagt, hey, heute ist meine Panikband hier und wir spielen den Song über <lacht> das Abitur. Und das war für mich immer schon eine Leidenschaft und ich muss aber gestehen, ich habe dann den Schritt zum Schauspieler zu werden oder beziehungsweise meine Ausbildung zu machen, die hat noch ein bisschen gedauert. Was du sagtest, ich bin äh, erstmal Augenoptiker geworden. Also wenn jemand Probleme mit der, mit, den, mit der Brille hat, dann kann ich gerne noch helfen. Oder ich mhm. versuche es jedenfalls. Aber es war für mich immer so, dass ich Geschichten geliebt habe. Ich habe Filme geliebt. Ich habe gelesen, aber ehrlich gesagt erst später mehr. Also als Jugendlicher oder Kind habe ich mehr die Filmwelt geliebt und ich wollte immer Filmschauspieler werden. Und wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich einfach mal, ich habe das Glück, ich habe dann Geschichten erstmal natürlich als Schauspieler spielen dürfen auf der Bühne. Dann synchronisieren war für mich, habe ich erst mit 1990, also 1990 angefangen und das war für mich eine Erfüllung, weil ich so viele Möglichkeiten hatte oder es gab so viele Schauspieler, die ich bis heute synchronisieren darf, die die unterschiedlichsten ja, Farbklänge meiner Stimme irgendwie fordern und das ist wirklich ein Geschenk, mich da austoben zu dürfen und in dem Zusammenhang natürlich auch Bücher zu lesen oder vorzulesen und äh, also ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, äh, sind ganz viele Träume meiner Jugend, meiner Kindheit wahr geworden und wo ich jeden Tag aufstehe und sage, ich lebe einen Traum. Ja? Ich gehe nicht arbeiten, sondern ich lebe einen Traum. Aber gestehe es, deine erst, eine deiner ersten Rollen war die eines stotternden Studenten. Studenten. Und Studenten. Das war, ja, wie war das? Das war schwer, weil nämlich jetzt ohne Spaß, also erstmal ist ja authentisch zu stottern äh, als Schauspieler, ist wahnsinnig schwer. Ich kam ins Studio und hatte keine Ahnung, wie synchronisiert wird. Ich hatte einen ganz tollen Kollegen, Wolfgang Ziffer, der sagte, Dietmar, ich bringe dir das bei. Der hat mir dann gesagt, wie das funktioniert. Ähm, erstmal den Originalton hören, diesen kurzen Dialogfetzen anhören. Und dann hat er aber gestottert und dann dachte ich, oh Gott, wie soll ich das jetzt hinkriegen, auf den Rhythmus des Stotterns auch noch so zu klingen, dass es echt ist. Aber toi, 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 es hat anscheinend geklappt so gut, dass die Leute gesagt haben, hey, der kann vielleicht ein bisschen mehr als nur stottern. Aber das war wirklich schon ein, äh, war, war die Feuertaufe, um es mal so zu sagen. Jeffrey, um, Dietmar just described, you know, the way to become as great, what he is, speaking, doubling, whatever. And also, you know, he had another profession before he really started. You had a lot of other professions before you came this world famous writer. And you told a wonderful story that when you were a young, younger man, you lived in New York and were an attorney. So how could you combine your great passion, ambitions to write, to tell wonderful stories with your professions you had in earlier days? You know, Margaret, the, the, um, the idea of the creative world uh, embraces many, many different disciplines. Uh, there's painting. There is, uh, like, what's behind me now is some abstract. I don't quite know what it is, but it's, <laughs> it's, it's a painting, obviously. Um, there's music, and um, there's uh, sculpting, and then there's writing. Now, 
Um, I assume that people like Mozart, in fact, I know for a fact that Mozart was composing when he was four years old. And I know that painters develop that uh, ability to uh, paint and handle a brush at a very young age. Jackson Pollock, we know the spatter painting. He was spilling paint, I'm sure, on his mother's uh, kitchen floor when he was a young boy. But writers don't work that way. Writers have to live and experience life so they have something within them. Ammunition, you might say, so they can uh, th they can put forth a, a, a book that resonates with life. So although I knew I wanted to write from the age of 12 or so, uh, and I did start writing then, I also knew I would not be a, a professional writer until I'd had other things to do. So I picked some things that just seemed like fun. One was uh, I was a, a musician, um, then I was a journalist, and then I was um, an attorney. And each one of those professions helped me become a writer. For instance, music, quite interesting, music tells a story in as compact a way as possible, the lyrics of a song. Uh, journalism teaches you how to put words together, and law taught me how to analyze and be a very, uh, I, I guess, organized in my writing, which is what I do now. And we can talk about the technique later because I'm sure some of you out there are aspiring writers. So uh, finally, by the age 30 or so, I was able to, uh, uh, th maybe 33 or so, I was able to bring all that together and then start my writing. Die Frage war an Jeffy, was er denn so, er hat ja vieles gemacht, bevor er Schriftsteller wurde. Wie gesagt, auch Dietmar hat ja erst Optiker gelernt, bevor er dann seiner Leidenschaft frönen konnte. Und das Interessante ist bei Schriftstellern, Jeffy erzählt das gerne, dass Maler fangen ganz früh an. Wahrscheinlich hat Jackson Pollock, dessen Bilder Sie vielleicht auch mal gesehen haben, diese wilden Bilder, schon als Kind auf dem Küchenboden seiner Mutter herumgeschmiert. Mozart hat mit vier Jahren angefangen zu komponieren, also Musiker fangen früh an. Die meisten künstlerischen Berufe haben ja das gemeinsam, aber Schriftsteller, das ist seine feste Meinung, brauchen erst einen soliden Boden und vor allem Erfahrungen. Sie können nicht einfach anfangen zu schreiben. Geschichten erzählen kann man immer. Ich habe zum Beispiel mit zehn Jahren auch schon ein Buch verfasst, was leider verloren gegangen ist, über Adam und Eva nach dem Paradies. Ein unheimlich tolles Thema. Jeder hat mal was geschrieben, als Kind auch wahrscheinlich, wenn man so Neigung zum Schreiben oder Erzählen von Geschichten hat. Und äh, Jeffrey Diva hat mehrere Berufe ausprobiert. Er war Musiker, mehrere Jahre, Folk, Folk Music und Ähnliches. Dann hat er eine Zeit lang als Journalist gearbeitet und dann war er Anwalt. Und jede dieser Berufe haben ihm natürlich irgendwelchen Zündstoff, Munition gegeben, um sozusagen im Leben später mal ein Schriftsteller zu werden. Then what was the trigger that happened to you when you decided enough experience, I'm old enough, I know enough about the world and, and people uh, to start writing. Was there any event, any film or book that you experienced that you said, now is my time? As a matter of fact, I'll have to say, no, there wasn't. It was like I was a horse in the, um, the starting gate of a, um, um, a, at a racetrack. And I was, I think the, the, the expression is chomping at the bit. And when I decided, um, I hit, I, again, I was like my mid, early, early to mid thirties. And I said, I can't wait anymore. I simply cannot wait. I was working in a, a law firm, but I'm, I'm not a person who uh, plays well with others. We have the expression in America. I'm a, a kind of a loner. I do very well in dark rooms by myself. And I decided now it's time. And when I, When I quit my job to write full time, I did not have and have not had over 45 years a moment of regret. Uh, I, I, I knew I couldn't do it earlier, so I don't feel bad about that. But once I made that step, bang, I was out the starting gate and uh, nothing would stop me. Also die schöne Sache ist, dass eigentlich ähm, Jeffrey sozusagen ähm, mit Mitte 30 erkannt hat, es ist soweit, er hat seinen Beruf aufgegeben, er liebt es allein zu sein, das muss man als Schriftsteller können. Allein sitzt man ja in einem Raum, er sagt immer so schön dark room, aber bei ihm ist es ziemlich hell im Hintergrund. I think you don't sit in a very dark room, we have some light, I guess. <lacht> And, <lacht> <laughs> und er hat angefangen zu schreiben in Mitte 30, aber er hat ein tolles Stichwort genannt. You just meant, mentioned something I wanted to ask you about, car racing. That seemed to have been one of the many passions you had in your life. When did it start and when did it end, so to say? 
Well, it started when um, I was, you know, we, we have the perspective here with our cameras and our Zoom and our computers and everything. It started when I was racing cars that were that big. Um, <laughs> we, we, uh, I, when I was quite young, we had a, a toy in America. It was a rather serious toy where uh, you had a little controller and you you recreated a tracks. Well, it was a plastic thing you bought and put together. I'm, I'm doing this. You can't see it here. But the big track, like a Le Mans track or a, uh, a NASCAR track. And if you know NASCAR tracks, all they do is go like this. But Le Mans is a much more interesting. Or Formula One tracks. And you could you buy these little electronic cars and you would have races with your mates. And... Um, well, I, I never got into professional racing. I've always had nice cars. I've had BMWs. I've had uh, Porsches. I've had uh, Maseratis. Um, I'm in Germany, so I won't mention Italian cars, but I guess I just <laughs> did. But, but prefer the German cars, no question about that. And um, um, uh, so, so that was just a passion. I, have, I guess I have a passion for, uh, for speed. Of course, at this age, now I drive a, what do you call it? We call them SUVs in America. Mm -hmm. Because I have to put the dog somewhere. Ja, wir haben, wir haben ein anderes wichtiges Stichwort gerade gehört. Ähm, Autorennen ist eine der Inter Ach, ja, sozusagen Leidenschaften von Jeffrey Diefer gewesen. Nie das, er ist nie selbst professionell Auto gefahren, also Rennen gefahren. Aber als Kind hat er schon angefangen, das kennen ja auch viele Kinder hier, diese kleinen Rennautos, diese Rennstrecken hatten meine Söhne auch. Hoch und runter und ganz schnell und das war immer spannend und das spielt man mit Freunden zusammen. Aber Jeffrey hat immer eine Leidenschaft und eine Neigung zu schnellen, schönen Autos gehabt. Er hat einige deutsche Marken genannt, wie sich das gehört, wenn man in Deutschland ist, BMW, Porsche etc. Jetzt meint er, weil er älter ist, hat er mehr so die soliden Autos, die SUVs, die es in Deutschland ja auch gibt und auch von Porsche, glaube ich. Ich mache keine Werbung, ich habe keinen. Ich habe einen uralten VW-Bus. Also ich mache keine Werbung. So Jeffrey, yes. So speaking, of, speaking of Hunde, I have um, a picture, I can't pull it up now, uh, it's not on this computer, but of my, um, uh, my Briard, that's the breed I, that I, I, I breed, uh, sitting in the driver's seat of my Porsche And I managed to get his paws up on the wheel. Of course, I took about a hundred shots and finally got one, but sadly, I don't have it with me. And he would not put on the crash helmet. Toll. Ganz kurze Bemerkung. Ich muss einige Zuschauer und Zuschauerinnen erinnern, äh, mal ihre Seite zu aktualisieren, weil sie diesen Chat nicht angezeigt bekommen. Also bitte aktualisieren Sie Ihre Seite. Bei einigen ist offenbar diese Möglichkeit, Fragen zu stellen, nicht angegeben. Wenn Sie das mit einem kleinen Klick machen, können Sie auch uns Fragen stellen im Chat. Ja. Das ist ein großes Thema Hunde, denn äh, Jeffrey Diva züchtet wunderschöne Hunde, Briars. Und ich habe in einem alten Interview gelesen, dass er einen Schäferhund mal hatte, der Gunner hieß, uralt wurde. Aber das ist veraltete Nachrichten, wie man sie oft im Internet sieht. Um, when did you start to, to uh, breed these beautiful Briar dogs? This goes back about uh, 15 or 20 years. Um, again, I, um, I, I do... I joke a little bit about it, but I do sit in a room that's pretty dark. I'm able to touch type, so I don't need to look at the keys. And I uh, and we can talk about technique later if you like. But mm -hmm. I, I kind of close my eyes and type. A day goes by, another day goes by, another day goes by. And you, you need something else in your life. I mean, writing is a passion. I, I cannot live without it. But you need something else. You need to get outside occasionally. And because I've loved dogs all my life, uh, breeding and showing them, was a, um, uh, became a, uh, you know, a very, very important uh, part of my life. I also think it's important to um, uh, treat dogs very well, to rescue them, to make sure they're in good health. And I'm involved in those organizations as well. Um, yeah, just, uh, just uh, why Briars? Uh, they are very beautiful. Is there any special relation to them? Did you once meet a Briar and you said, yes, I want to, I want to have these dogs, more of those? Well, actually, um, I, I, the thing about a Briard is, let me explain quickly. You can tell by looking at me, I do not really care much about hair products. Mm -hmm. Now, if you happen to look at a, if you happen to look at a picture of a Briard, they are like, they have this much hair and to breed them and get them to look good for the show, it requires a great deal of work. Mm -hmm. Some dogs you take into the ring, and this is competitive dog showing, And there they are, and they run around, and that's all there is to it. But a Briard represented to me a challenge. And aside from the fact that they have an incredible personality, and they're very, very 
uh, very, very intelligent. But it's kind of like a work of art when you finish grooming a dog like this. <clears throat> and I encourage you, uh, when you're, we're through with this, look, take a look, uh, all the folks out there, take a look online. Also Jeffrey Dieber hat eben auch eine Hundezucht, was ganz fantastisch ist, diese wunderschönen Drias, das sind die Hunde mit den wunderbaren langen Haaren und das ist sozusagen wirklich auch eine Abwechslung von dem, was er den ganzen Tag sonst macht, er schreibt und schreibt und schreibt, wie immer sagt, wie gesagt, in einem dunklen Zimmer mit etwas Licht und er guckt nicht mal mehr auf seine Tasten, sondern schreibt, dann ist das eine großartige Abwechslung und diese Hunde sind eine Herausforderung, sie sind groß, sie sind schön, sie haben fantastisches Fell, das muss sehr gepflegt werden und äh, Sie gewinnen über seine Hunde, gewinnen auch ohne Ende Preise. Also das ist nicht so, dass er die nur zum Vergnügen hat. Also es sind äh, tolle Hunde, die er mit Liebe pflegt. Übrigens alle Hunde. Er hat eine große Liebe zu allen Hunden und organisiert, hat für viele äh, Rettungsorganisationen für Hunde auch schon viel Geld gespendet und ruft auch immer auf. Und wir frage, ich frage ihn nachher nochmal ganz speziell, wie man sozusagen bei ihm zu Potte kommt und gleichzeitig für, ein, äh, für Hunde spenden kann. Ganz kurz, ehe ich jetzt auf einige Fragen eingehe, die im Chat sind. Dietmar, wie ist dein Verhältnis zu Hunden und zu Autos? Ähm, sowohl das eine als auch das andere. Nein, ich hatte als Kind, hatte mein Opa hatte einen, einen Cocker Spanier. Mm. Ich war weiß, braun gecheckt und den habe ich, Pico hieß der, und den habe ich sehr geliebt und ich muss gestehen, bis heute, wenn ich jetzt den, einen anderen Beruf hätte und äh, letztendlich ähm, wirklich mehr zu Hause sein könnte, würde ich gerne einen Hund haben. Aber da ich nicht die Zeit habe, mich um das Tier regelmäßig zu kümmern, muss ich gestehen, gerade um, ja, aus Rücksicht äh, zum Hund, habe ich leider keinen, muss ich gestehen. Autos, ich bin ein Junge, ich mag auch tolle Autos. Ich hatte das Glück, ich hatte mal einen alten Mini, so einen ganz alten Mini, den habe ich geliebt. Aber da ich nicht selber schraube, habe ich dann irgendwann mal gesagt, das ist dann für die Leute, die regelmäßig unterm Auto liegen. Aber ich mag schon, also ich muss gestehen, doch ein schönes Auto finde ich schon was, ist schon was Schönes. Ja. Könnte auch ein Italiener sein. <lacht> ja. Genau, könnte zum Beispiel auch ein Italiener sein. <lacht> Oder halt die Autos, die James Bond natürlich immer fährt. Das ist ja interessant, er hat ja auch deutsche Marken gefahren. Also es ist ja nicht nur, dass er immer englische Marken fährt. Also auch ähm, 007 hat ja Sinn für Autos, wobei die ihn nie überleben. Oder sie überleben nur kurz äh, seine Art zu fahren, nicht? Ja, da kann man so sagen. Also wenn ich jetzt einen ersten Martin hätte äh, oder er hat ja mal auch ein... Ähm Continental, ne? Bentley Continental hat er in den alten Filmen oder beziehungsweise in den Büchern auch gefahren. Hätte ich auch gerne, gebe ich zu. Mhm. Äh, aber ich würde besser darauf aufpassen als er. Aber er muss ja auch die Welt retten. Deswegen hat er gar keine Zeit, die Autos zu, zu pflegen. Ja, genau. Wir haben jetzt hier eine Frage im Chat. Das sind natürlich Fragen, auf die wir selbst gleich nochmal so gekommen werden. Aber die Frage ist nicht uninteressant. Jeffrey Diva schreibt ja unendlich viel über Verbrechen. And there is a question by a lady who asked, Have you ever been yourself uh, been a victim of a crime? One of these many crimes you're describing. Nothing as uh, egregious as the crimes I describe in my books. I have had some thefts uh, on several occasions. Um, I've lived in cities. Um, and in cities, you tend to be robbed more than you do out in the country where I live now. Uh, but um, it's a sense of violation. And I kind of kept that in mind. There was nothing violent. I was not present when I was robbed. But I, um, it's a sense of violation. And I, I kind of try to put that into my, uh, my books. The crimes in my books are not um, frivolous. There are consequences for them. And I think that's true uh, when uh, people write fiction, that they cannot be, uh, uh, the, the uh, crimes cannot be glossed over. We have to empathize with the victim. And in the case of a death of the victim's family. Mm. Ähm, die Frage war eben, ob er selbst schon mal Opfer von Verbrechen geworden ist. Ja, es hat Einbrüche in seinen Häusern gegeben. Er hat viel in Städten gelebt, wo sowas häufiger passiert als auf dem Land, wo er jetzt wohnt. Und natürlich findet er das überhaupt nicht komisch, nicht gut. Und es, ihm selber sind nicht Gewalttaten passiert. Aber in seinen Büchern natürlich schreibt er das, bringt es immer wieder zum Thema und ist natürlich sehr auf Seiten der Opfer dieser Gewalttaten und natürlich ihrer Familien. I think that's one of the great assets of your books. You describe from the beginning, it's I mean, 40 years nearly of writing, you describe terrible crimes, but one has always the feeling that you have great sympathy for the victims. They're, they're not just sort of people that are murdered and put away like garbage. So um, what is one of the, the driving forces in your writing? Is it um, to show that victims are not just one person killed, but a lot of people around them are victimized as well. Well, that's a part of it, Margaret, and thank you for that excellent question. Um, that that falls to the uh, creation of characters in in the books. 
my stories are largely plot driven. Uh, I'm, I'm known for my interweaving, surprise, twisting plots, but the best of those are useless if you uh, don't have characters that resonate, that are not like people we know. So I balance the two of those and take a lot of time crafting characters that I think will evoke emotion. And that is the key word to my writing. And in fact, I, I'd say it's the key word to everyone's writing. It's the goal we should all strive for, create an emotional connection between the author and the reader. It's the most vital aspect of telling stories. Die Bücher von Jeffrey Diever sind sozusagen plot-driven. Die Handlung ist ganz wichtig. Sie kennen die Bücher, sie sind sehr voller Action, Überraschungen. Am Ende ein, noch ein Ende und noch ein Ende. Also immer wieder noch eine kleine Überraschung draufgestellt. Twists, wie man das so nennen kann. Ihm ist aber sehr, sehr wichtig, die Darstellung, die sorgfältige Planung seiner Charaktere, damit eine emotionale Brücke zwischen Leser und den Figuren entsteht und nicht, nicht einfach so sozusagen hingeschludert sind. Also sehr viel Wert legt er darauf, er sagt, das sollte überhaupt der Sinn in Literatur sein, dass der Leser mit den Figuren, vor allem wahrscheinlich auch in dem Fall den Opfern, sympathisieren kann. Very important. Um, when you started to write some years ago, what was sort of the, the first ideas? Where did you get your first ideas from? Was it a, um, a true story, true crime, or did you just say, I'd rather prefer fiction because true crimes are everywhere and they're more dreadful than reality? I mean, that well, um, <laughs> the, the true crimes require a lot of work. I could just make stuff up now. That's much more fun. Uh, with true crime, you have to research it. And I also have to say, I have been so blessed in the sense that uh, if I've been given any, uh, I, I don't even want to use the word talent, but if I've been given any inclination in this business, it involves the imagination. Mm -hmm. And I have a vivid imagination. The coming up with stories is never a problem. I mean, I have a file on my computer and if I were clever enough to share the screen, I could show you the file now, but I don't know how the, I'm afraid <laughs> if I touch a button, I'll disrupt the entire program. Yeah. But I, um, I have a file that must have, I, I don't know, 50 ideas uh, in it. And some will be written. And at this age, many will not, but I, um, at least uh, they came to me very quickly. So um, I, I guess the one thing that I, that frustrates me is that I, uh, it, does, it takes me a year to write a book. And I wish I could write two a year. Sometimes I have. Last year I did, but that's rather rare. So the uh, the ideas come quickly. Uh, they're my ideas. I don't take them from anywhere. And uh, so some work and some don't. And I've failed sometimes. I've gotten terrible reviews, but not for want of trying. It's my <laughs> it's it's my job to make you all happy, and I, I do the best I can. Ja, die Sache ist ja sozusagen wirkliche Verbrechen oder Fantasie und was Jeffrey Deaver wirklich hat, ist eine große Begabung für Ideen, für fiktive Geschichten. Er sagt, er hat 50 Ideen noch sozusagen gelagert, ob er die noch alle niederschreiben kann, ist ja eine andere Frage. Also er könnte zwei Bücher im Jahr mindestens schreiben, weil er so viele Ideen hat, die alle auf ihn zukommen und, und die sozusagen bei ihm noch vor Ort sind. So, when did, when did Lincoln Ryan come to you? Because he's one of the most um, uh, famous of your heroes. I mean, I love Ka Catherine Dance, of course, because she's an intelligent woman, but Lincoln Rhymes started the Jeffrey Diva hype in the 90s. So sure. where did this guy come from? Did he knock on your door, say, let me in? I want to be your detective. <laughs> How did it happen? Um, uh, and for, the, for those of you out there, and I'm, I'm sure uh, some of you may not know, Lincoln Rhyme, the character played by Denzel Washington in, in the film by Universal Pictures some years ago, is a, um, a forensic detective that is a you know the crime scene fellow and he's like Sherlock Holmes he's brilliant um, but he is a, uh, I don't mean but but uh, another condition uh, about his uh, personality is he's a quadriplegic or I think in Europe it's called tetraplegic uh, paralyzed from the neck down and all that means is that he has to outthink the villain I, I was so tired of the thriller movies where the hero in the last scene finds a gun he had hidden, or suddenly <laughs> remembers he knows how to karate kick. That was a repressed memory. <laughs> and uh, and uh, it's so boring. And, uh, you know, with all this, who doesn't like a thriller? But I, I didn't want that. I wanted the, the to craft a story in which the hero had to outthink the villain. Uh, modern day stories, but picture him as a super 
uh, Sherlock Holmes, an uber Sherlock Holmes. Mm -hmm. And uh, he, uh, 20 years ago, uh, people loved him. I, I didn't know they would, but they have. And he's back every, he'll be back every year for the, or every other year for the near future. That's good news because sometimes evil writers let their heroes die, <laughs> which I hate. Not you. Never, 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 never. No. Nein, nein. Also wunderbar, Lincoln Rhyme kennen Sie eigentlich alle. Das ist eine Art Sherlock Holmes. Er ist Forensiker, er hat ein brillantes Gehirn. Er ist gelähmt vom Hals abwärts, sitzt im Rollstuhl. Sie alle kennen, fast alle kennen ihn zwischen den Filmen mit Denzel Washington uh, und, und um, Angelina Jolie. Oh, did you ever meet Angelina Jolie when she was doing the film or was she sort I, of... I, well, I, I will share this with everyone now <clears throat> and uh, I hope you're sitting down. <laughs> I, I turned down the chance to have dinner with Angelina Jolie. Mm. Um, I, I was invited to the premiere. It wasn't like a date, I should say that, but I would have been at the same table with her. But I was um, busy on my next book and I had a deadline, so I, I couldn't do it. Uh, and some people have said, well, that's good for you, Jeff. Others have said, are you completely insane? <laughs> um, but, um, but that's the way it turned out. Was für eine Tragödie. Also die, Sie wissen alle, also mit Blink and Rhyme in diesem wunderbaren Film spielt Angelina Jolie mit, die junge, hübsche damals. Und stellen Sie sich vor, der Autor hat sie nicht getroffen bei der Premiere. Er war eingeladen, natürlich. Und äh, was hat er getan? Er hat geschrieben stattdessen. Er hatte so, als zu sagen, er musste ein Buch abgeben. Also manche werden sagen, das gibt's doch gar nicht. Da hat man die Chance, Angelina Jolie persönlich mal zu treffen. Was macht man? Sitzt im dunklen Raum und schreibt. Aber das nenne ich, sind die Besessenen. I think you're obsessed by writing. <lacht> <lacht> ja, jawohl, 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 jawohl. Jawohl, Nein, also Lincoln Rhyme, noch kurz zu sagen, ist eine Art Sherlock Holmes. Er ist brillant. Und dann kommen immer die Gegenentwürfe. Ich will jetzt schon mal ganz kurz einen Helden erwähnen, der der Neue ist. Also übrigens Lincoln Rhyme Bücher wird es immer weitergeben. Keine Angst, er lässt ihn nicht sterben. Er ist nicht boshaft wie andere Schriftsteller. Manchmal sind die ihre Helden dann sterben lassen. Um, shortly before... Um, We come quickly before we hear more about him because you like sort of distinctions. You have a woman, Catherine Dance, who is a great woman. You have Rune and you have also the new hero, Coulter Shaw. So how much challenge, how much of a challenge is it to have new characters again and again? Sure. Um, the question comes up and again, for I'm sure many of you out there are writers or aspiring writers and uh, you may have the question, it's a very good one. Is it better to write standalone books Mm -hmm. I write series books, and each has its advantages. I have found in general, um, readers, myself included, prefer series because we like to spend time with the characters um, we meet. But at the same time, um, there are different types of characters out there. For instance, I love writing about strong women. Mm -hmm. I love writing about, that would be Catherine Dance or Amelia Sachs. I love writing about uh, intellectual uh, heroes. That would be uh, Lincoln Rhyme, who outthinks the villain. I love writing about the cowboy sorts. That would be Coulter, Coulter Shaw. And um, uh, so I kind of move from idea to idea, thinking this will be perfect for that kind of, uh, that kind of uh, uh, story. Uh, but at the end of the day, the thing I think about from the moment I wake up until I close my computer late at night, is what do you want? What do the readers want? What will make you happy? Because that's what this is all about. I don't want to upset you. I don't want to make you feel uh, tense. Well, I want you to feel excited tense, like you're on a roller coaster, but I don't want you to feel bad. And what will create that um, that smile when you when you close the book? And that's why I picked the different, uh, different characters. I think this is perfect for Catherine. This is right for, for, uh, for Lincoln. Er hat ja immer wieder verschiedene Figuren, also er hatte den Lincoln Rhyme gehabt, den Intellektuellen, er hatte ihn noch, um Gottes Willen, was sage ich da, hat Catherine Dance eine Frau, eine sehr starke Frau, die er sehr, sehr mag, da kommen wir gleich auch zu einer Frage im Chat, die sich da drauf bezieht und natürlich jetzt also diesen Art Cowboy Colter Shaw, zu dem wir noch kommen, also all diese Figuren und was ihm das Allerwichtigste ist, er schreibt offenbar von morgens bis nachts und sogar, wenn Angelina Jolie ihn ruft, ähm, macht er wirklich, will er, dass seine Leser glücklich sind. Und ich kann ja eins verraten, die Bücher von ihm enden nie unhappy. Also nicht, dass wir das Buch schließen und sagen, oh Gott, oh Gott, die Welt ist schlecht und der ist auch noch schlecht. Das ist das Schöne. Und wie gesagt, er hält uns 
alle in Spannung. Er nennt das eine Achterbahn der Gefühle, aber das kreieren gerade auch die, die unter, unterschiedlichen Figuren. And this actually comes very good with the, with the question in the chat. Uh, someone asked if you prefer male characters or female characters. What is more fun for you to create and to write? I actually have no, no preference to that. What is more fun for me is to inhabit a character uh, that I'm not um, naturally familiar with. And I'll, what I mean by that is this. Um, if I were to write a, a story about my world, they would all be about 71-year-old bald Americans. <laughs> And that's, that's a very limited audience. So I am so excited to step into the roles of other people. Um, I enjoy writing uh, about women. I enjoy writing about people of other races and nationalities of different ages. Uh, it's one of the exciting things about writing. And thank you for that question, by the way. It's, it's a very good one and allows me to kind of expand on it a little bit and say that one of the joys of being a, a writer is to exercise that imagination and tr to try to give you um, uh, good characters. I will say this, if you, you're going to write about someone who is uh, different from you, different maybe racially, uh, gender-wise, uh, age-wise, do your research. That's all there is to it. You know, you're, you're absolutely well within your rights to write about someone of a different race, say, and that it can be controversial sometimes. But if you do your homework and you become that person, then you can absolutely do it with uh with uh with fairness and with uh generosity and accuracy. Ja, die Frage ist sozusagen, er mag alle Figuren, denn das spannende ist ja, wenn man nur über sich selber schreiben würde, dann sagt er es mit sehr viel Humor, würde er über einen 71-jährigen Amerikaner schreiben mit weniger Haar auf dem Kopf. Hm. Aber er ist natürlich jemand, der wie alle Schriftsteller, ich komme gleich zu Dietmar, das machen ja Schauspieler auch, in die Schuhe der verschiedenen Figuren schlüpfen kann. Er kann alte Leute beschreiben, junge Leute, Frauen, Männer. Und die Spannung, das Spannende, das, die Freude und die Herausforderung am Schreiben ist ja, dass man immer wieder verschiedene Figuren erschafft und nicht auf einer festgelegt ist und nur über eine Figur schreibt, die man vielleicht persönlich kennt. Also er hat ja auch alle Rassen, er hat alle Altersstufen in seinen Büchern, die er alle genau gleich gut beschreibt. Natürlich braucht es auch ein bisschen Recherche und er rät auch allen, wenn sie mal schreiben, es gibt ja sicher viele unter die, unseren Zuschauern, die gerne auch schreiben würden, man muss sich damit beschäftigen, man muss damit noch ein bisschen recherchieren und dann kann man das. Und da komme ich jetzt zu Dietmar. Dietmar, du bist einer von diesen tausend Sassers, der unendlich viele Stimmen macht, alleine schon, wenn du synchronisierst. Du hast also, also ich, ich, Adam Sandler und natürlich Daniel Craig und, und, und den Don Cheadle machst du und, ach, und, und den Sam Rockwell, immer mit einer andre, etwas anderen Stimme und der Hörer oder der Zuschauer, der hier fragt, ist, wie du das auch schaffst, innerhalb von kürzester Zeit von einer ja, lieblichen, freundlichen Stimme in den Bösewicht hineinzukommen. Wie machst du das? Was ist da bei dir ja, Besonderes? Also äh, das ist eine schöne Frage, danke. Ähm, für mich ist es so, ich versuche in dem Moment wirklich vor meinem geistigen Auge diese Figur zu haben. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz von dem etwas schüchteren, sagen wir mal Adam Sandler sagen, der steht dann so ein bisschen mehr da, wenn es natürlich synchron ist, hat dieses Lächeln in der Stimme und ist eher zurückhaltend. Und wenn ich dann sozusagen ein Gespräch mit dem Bösen hätte, dann habe ich im Kopf wirklich so einen Schalter, der umlegt, okay, dann habe ich plötzlich einen anderen Typen, der meinetwegen eiskalt ist. Also jetzt nochmal vorzumachen, Adam Sandler sagt, <lacht> entschuldigen Sie, ich, ich bin ein bisschen schüchtern, hör mir mal genau zu. Du drehst dich um und gehst sofort wieder raus. Wieso denn? Das hat also ganz viel mit... Mimik zu tun mit ähm, Umschalten. Also über die Jahre, würde ich sagen, habe ich für mich eine Technik entwickelt, dass ich beim Synchronisieren habe ich natürlich die Originalschauspieler vor Augen. Das heißt, ich nehme auch wirklich die Haltung von einem Adam Sandler an, wenn er meinetwegen ein bisschen den Schüchternen spielt und auch so die Gesichtsmimik macht. Wenn Daniel Craig spielt, der hat eine unglaublich starke oder intensive Körperspannung und Haltung. Und der ist ja sehr unaufwendig, wenn er spielt. Und das heißt, ich stehe für mich dann auch wirklich vor dem Mikrofon so da und versuche diese Mimik, dieses Unaufwendige zu spielen, auf den Punkt zu bringen. Und äh, Don Schiedel ist zum Beispiel einer, der spielt für mich, der ist unheimlich wandelbar, aber trotzdem hat er eine ganz weiche Art zu spielen. Und wenn er zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt bei den Avengers mit Tony Stark spricht, ne, Tony... Glaub mir doch bitte, ich bin dein Freund, ich will dir nichts tun. Und es ist für mich wirklich so, dass ich äh, versuche, es so zu beschreiben, ich habe einen Stimmumfang und aus meinem Stimmumfang gibt es dann meinetwegen die Schublade des etwas weicheren Klangs, das ist meinetwegen die mittlere, 
dann ist der Daniel Craig, der im Original ja auch eine ziemlich maskuline Stimme hat, dann ist das ja der untere Bereich. Und wenn es jetzt jemand ist wie Sandler, das ist dann halt der obere Bereich. Ohne, dass ich versuche, es jetzt zu chargieren. Weil wenn ich zu sehr chargieren würde, es sei denn, es ist gewollt, würdet, äh, würde das Publikum mir das... Äh, wahrscheinlich nicht abnehmen und es freut mich natürlich, wenn ich merke, dass die Leute sagen, wie, Moment mal, du bist Daniel Craig und Adam Sandler und auch noch Sam Rockwell. Also ich würde es wirklich so beschreiben, dass ich immer Geist vor meinem geistigen Auge entweder die Stimmen aus meinem Stimmvolumen packe oder bei Hörbüchern, dass ich dann äh, vor, also vor meinem geistigen Auge dann die Rollen, die ich dann spreche in den Hörbüchern oder Hörspielen, dass ich sage, okay, der ist ein bisschen dicker, dann heißt es also, dass, dann schreibe ich ran, dick unter bis, dass er so ein bisschen so klingt und wenn dann so eine fiese Type kommt, dann schreibe ich meinetwegen einem Schauspieler, den man auch kennt, meinetwegen aus dem Fernsehen, so einer, der so ein bisschen spricht, dann schreibe ich den Namen daneben und wenn dann der Dialog kommt oder meinetwegen auch einer mit blonden Haaren, der von früher ganz böse Rollen gespielt hat. Dann schreibe ich mir diese Rollen an und dann ist es wirklich so, dass wie so einen äh, Knopfdruck, dass ich dann versuche, in dem Dialog umzuspringen. Und das macht einen wahnsinnigen Spaß und ist wirklich eine Erfüllung als Schauspieler, das tun zu dürfen. Also dann würde ich mal fast fragen, dann könntest du, also wenn in einem Film zusammen Sam Rockwell, Don Cheadle, Daniel Craig und Adam Sandler auftreten, könntest du sie eigentlich alle vier ähm, synchronisieren, weil du ja jedes Mal eine andere Stimme anwendest, oder? Aber das machen die Filmproduzenten nicht. Ne? Also manchmal, ich hatte einen Film mit Don Cheadle und Sam Rockwell, äh, mit Don Cheadle und Adam Sandler, wo ich sagte, lass mich doch beide synchronisieren, aber da hatte der Verleih dann leider gesagt, ich kann es auch verstehen, fürs Publikum wäre es eine Irritation, da bin ich aber immer noch der Meinung, ich hätte es gerne mal probiert, weil ich glaube, fürs Publikum würde es funktionieren wenn es nicht zugleich klingt natürlich. Ne? Ja klar, du hast ja gerade bewiesen, du kannst viele Stimmen, du kannst auch bei Lesungen wirklich von Frauen stimmen, in Männer stimmen oder du machst es aber nicht übertrieben. Das will ich mal als Lob anbringen. Ich höre ja viel dich, ich gehe auch viel ins Kino, ich höre dich viel bei Lesungen, ich höre auch die Hörbücher, du sprichst ja auch Jeffrey Diva Hörbücher ganz wunderbar, dass du es nicht übertreibst, denn man könnte natürlich auch daraus werden dann Karikaturen plötzlich. Also und Frauen, das? die dann piepsen, da lacht doch jeder und sagt, also Frauen reden doch nicht alle so hoch. Ne? Ich ganz genau, wenn es gewollt ist, klar, aber was du sagst, ist genau, dass es halt eine Glaubwürdigkeit hat. Ich bin natürlich ein Mann, das heißt, ich habe eine tiefere Stimme und wenn ich, ach, genau, da war doch was. Und wenn ich jetzt für mich natürlich eine Frau spreche in einem Hörbuch, dann nehme ich aus meinem Stimmvolumen etwas, was ich der Frau mitgebe. Wenn die meinetwegen eine taffe Frau ist, dann versuche ich aus meiner etwas höheren Art zu sprechen, aber trotzdem eine Glaubwürdigkeit zu haben. Und was du sagst, ist auch ganz wichtig, dass man den Zuhörer oder die Zuhörerin nicht erschlägt mit der Stimme. Wenn ich jetzt mal wegen übertreiben würde und ich mir jetzt vorstelle, dass jemand Kopfhörer auf hat oder es ist ganz ruhig, dann wäre es ja für den Zuschauer, also Zuhörer oder Zuhörerin auch äh, so, dass man sagt, es ist jetzt zu viel in dem Moment. Also das heißt, es soll immer eine Glaubwürdigkeit haben und wenn das fürs Publikum, also für Sie oder für euch funktioniert, dann äh, freue ich mich natürlich sehr. Ja, wir haben jetzt ein bisschen auch über Technik gesprochen und das ist ein Thema, das Jeffrey Diva interessiert. Jeff, we were just talking a little bit of technique. How does Dietmar sort of play with the voices? How does he sort of create them? Um, Adam Sandler is completely different from Daniel Craig, of course, because they're different kinds of character, but he speaks all of them and he did many, many more. So technique is a thing that interests you very much, how to create a book, how to start, I guess, with ideas and then the ideas being turned into a plot, into a story. So how is it, how do you work, sort of your work in progress? Exactly. And um, I will... Uh... This lecture could go on for four and a half hours, which is what I do in my writing course, but I will boil it down a bit. Um, and I'll say this simply, that um, we don't get on airplanes that have not been built according to a blueprint or drive cars that haven't been built according to a blueprint. Um, I feel we should not read books that have not been built according to a blueprint. So I outline all of my books. I spend... Um, Oh, about uh, eight months structuring the story first, uh, planning it out from page one to the very last page. Uh, the outline alone is about 120, 140 pages long before I write a single word. And then I sit down, put that in front of me, and then I write the prose. <clears throat> it goes much more easily that way. And uh, you can figure out where the story is going to go. Take your time. Okay, that looks good. And then... Um, At the end of the day, after that eight months, then you can sit down and you can write it very, very quickly. Um, a question to that. While you're writing, do a lot of things change? <coughs> do some of the characters suddenly um, become different characters or some criminals that you expected to be evil suddenly turn into nice guys? Or, or does the plot change while you're writing or is it sort of fixed through your blueprint, so to say? Uh, 
It's about 90 to 95 percent there. And I will say this, if a character, <clears throat> I'm writing the character and, uh, you know, the, I'm writing changes a little bit, changes a little bit more then um, they die because it's my book. It's not their book. So if they try to get out of line, they're gone. I, I joke a little bit, but that's true. What I may do is take that character who has suddenly blossomed into something else, take them out of that book and put them somewhere else to use yeah. them. But And then put in somebody else who is supposed to be uh, either the victim or the corrupt police officer or something like that. Uh, I am very confident in my plots. I know how the plots work. <clears throat> and um, that means my employees, and by that I mean my characters, they've got to toe the line. I'm a tough boss. Mm. Ja, also das ist ähm, Jeffrey Diva plant sehr genau seine Bücher, hat Entwürfe, die sind wirklich lang, 150 Seiten, ein Entwurf, acht Monate arbeitet er, Vorarbeiten und es passiert ihm dann auch nicht, dass plötzlich die Charaktere, die er anders angelegt hat, sich total verändern, wenn sie das täten, kämen sie in ein anderes Buch, denn es steht zu 95 Prozent fest und er arbeitet das sehr sorgfältig aus, denn die Handlung von Anfang bis Ende, die Charaktere, die dort auftreten auf dieser Bühne, also alles sehr, sehr sorgfältig geplant. Uh, one question, what is the difference, because you also write a lot of short stories, between creating a short story and a full blossom novel? Sure. A, um, remember, I'm all about emotion. This is emotional connection. The emotional connection in a novel is about well-developed characters who are good fighting evil. And um, the plot goes along with surprises and twists and so forth. But in the end, uh, it's about the, uh, the um, dominance of our good heroes over evil. A short story exists for one reason and one reason only, to shock the reader. <laughs> you can have, because you, in, in 40 pages, you don't have an emotional connection with the characters. There's no time to develop it. So what you have to do to get that emotional impact from the story is to pull the rug out from underneath them. Your hero could, person who looks like the hero could turn out to be the most despicable human being on earth. And because we don't care that much, we will laugh and be excited about the uh, twist. I've written 80 or 90 short stories. They all adhere to that formula. And uh, <clears throat> They seem to be quite, quite popular. I love writing them, and um, I, I find that um, that that one element that I call it a sniper's bullet—you just don't see it coming. And uh, you know, I want to elicit that smile at the end of the day when they finish the short story and say, "I never saw that coming." Ja, interessant. Er schreibt ja auch viele, viele Kurzgeschichten, hat 80 bis 90 Kurzgeschichten geschrieben. Der Unterschied zum Roman ist natürlich, der Roman hat Zeit, seine Charaktere aufzubauen. Ähm, sie werden sorgfältig ausgefeilt, sie kommen einem emotional sehr nah und am Schluss ist immer sozusagen, dass das Gute über das Böse triumphiert. Die Kurzgeschichte ist anders, 30, 40 Seiten. Da ist sozusagen vieles möglich. Zum Beispiel wird dann ein guter Mensch, äh, das zeigt sich plötzlich als Bösewicht. Also das Ganze ist ein bisschen wie die Kugel eines Scharfschützes. Es überrascht und schockt den Leser und ist kurz und knackig sozusagen und fegt einen vom Boden weg, würde ich sagen. Viel mehr möchte ich darüber ja nicht verraten. Uh, one uh, reader, um, listener or viewer, by the way, asked if you could ever imagine changing to another genre, if you suddenly would like to write romances like Fifty Shades of Grey. <laughs> <laughs> well, I, I must say I would like to have written Fifty Shades of Grey for my, for my bank account, yeah. but... Um, um, I, I, I will do. I will say I do um, some original horror stories. They're basically the same thing that I write, um, and they're available on uh, different platforms. They're not. They're not printed. They're only available online, and you can go to my website and 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 look at them. Um, because I, I've always liked horror stories, um, and they're not. You know, fan, they're not werewolves and vampires and that. It's just they're kind of eerie ghost story, poltergeist kind of uh, kind of stories. Um, but I probably would never write a novel because uh, my readers have really come to enjoy the uh, the crime fiction. 
Also kein anderes Genre, Horrorgeschichten, übrigens großartiges Genre, finde ich ja Horrorgeschichten, aber es sind mehr so Geistergeschichten, Poltergeister, gruselig, aber die werden nicht veröffentlicht, also die sind nicht sozusagen in Buchform erhältlich, sondern online, aber er würde nicht sein, sein Genre groß ändern. Wir kennen und lieben seine Bücher und wir kommen jetzt noch natürlich, müssen wir, leider unsere Zeit läuft uns ja auch ein bisschen weg, man könnte sich mit Jeffrey Diva und Dietmar Wunder 20 Stunden unterhalten, es würde nie langweilig. I'm just saying, time's running out with us, but we still have enough to of course introduce quarter show like talking to you one could go on whole day long and find anecdotes and stories and and Dima, of course has so many things to tell about actors and acting and so on and you writing but we come to your new book we have to introduce that of course the, which is i think one of Oh, well, not one of your best, I wouldn't say that, but I love it. Der Böse Hirte heißt es auf Deutsch und The Goodbye Man heißt es auf Englisch. Uh, tell us a little bit more how you had the idea. It's the second uh, book that has been published in German. The third one you already published in America, the, um, the Final Twist, which I'm just reading. And I am fascinating, fascinated, not I'm not fascinating. Um, so tell us a little more, more about uh, this character of Colter Shaw, how you, how you met him, so to say, again. Walter Shaw is the, uh, the archetype of the, uh, the knight errant, uh, the, uh, the loner who comes to town and uh, may have a bit of a, a, a curious unknown past, but he's a good guy. And he sides in a conflict in this small town he comes to, uh, uh, he sides with the good guys, saves the day, and then rides off into the sunset. Based on The, the classic American Western hero that you all will know probably from uh, uh, the Sergio Leone movies, mm -hmm. uh, the man with no name, Clint Eastwood. Mm -hmm. uh, even before that was Shane, uh, the movie by, uh, uh, directed by George Stevens, a wonderful film, Alan Ladd Jr. He comes to town, sides with the farmers against the bad evil oil barons and saves the day. I love that kind of character. And I know many, many other people do too. <clears throat> well, Very, I'll, I'll, I won't belabor this, but I wanted a character who was the opposite of Lincoln Rhyme. I wanted an action character who traveled a lot, which Lincoln doesn't do. Now, Coulter Shaw is very smart. You can't put anything over on him, but he's a rock climber. He drives a motorcycle. He has a gun and he's pretty good with it. And uh, he's a modern day uh, cowboy. And I just uh, love that guy. The, se the second book in the series is... Um, Uh, of course, the goodbye man, the bad shepherd, uh, the German title, which I frankly like better than the uh, mm. the American title, finds him um, infiltrating a cult, one of these um, uh, these uh, very charismatic kind of organizations that that seduces people in and steals their money and and may do worse than that. And he's there to save the day against this evil fellow named Master Eli. Ein unglaublich spannendes Buch und dieser Carter Shaw ist das genaue Gegenteil von Lincoln Rhyme. Er ist ein Mann des, von Action. Also er ist jemand klassisch nachgedacht. Es gab ja die großen Westernhelden, da kommt ein einsamer Mann, ein Lone Wolf in ein kleines Dorf, ist eigentlich so einer, der mit dem Gewehr besser umgehen kann als mit anderen Dingen. Und dass immer wieder die Figuren, die wir auch übrigens bei Sergio Leone mit Clint Eastwood erlebt haben, aber schon früher Alan Ladd Jr. als Shane, ein Klassiker des frühen Western, frühe 50er Jahre, jemand der eigentlich so ja, Prämien will und haben möchte und dann aber in ein, ein Städtchen kommt, das von einem bösen Baron, die Barons sind immer böse, Rinder Barons, Oil Barons, Zug Barons, Railroad Barons, der dann mit der Bevölkerung des Dorfes das Gute tut, denn Colter Shaw ist ein wirklich guter Mann. Er ist ein sehr sportlicher Mensch, er kann auf, auf Berge klettern, er fährt Motorrad, er ist sehr... Dings, aber das Hauptsache an ihm, er ist ein Mann der absoluten Gerechtigkeit. Und in diesem spannenden Buch wird er eine Art Undercover-Agent in einem Kult. Und das ist wirklich ein übeles Ding, dieser Kult. Es heißt Osiris-Kult und der Guru sozusagen, der Chef von diesem Kult, der eigentlich es nur auf Geld abgesehen hat, heißt Master Eli und ist der Inbegriff, finde ich, des Ekligen. I mean, Master Eli could be a great politician in a way. 
Uh, we weren't going to talk politics, but I, mm-hmm. I will not bring up our former, uh, our former administration, tempted though I am. <laughs> ja, wir reden lieber nicht über Politik, da würden wir noch mal fünf Stunden länger reden. Aber wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch. Und zwar hören wir mal, wie dieser Colter Shaw tatsächlich kommt und was seine erste Aufgabe sein wird, die ihn aber dann, das kann ich Ihnen soweit verraten, zu der eigentlichen Geschichte führt, nämlich in einen Kult hineinzugehen und dort zu sehen, was für Dinge hinter den Kulissen Böses geschehen. Lieber Dietmar, du bist dran. Shaw, ein professioneller Prämienjäger, war wegen eines Auftrags hier. So bezeichnete er für gewöhnlich seine Tätigkeit. Fälle wurden von Polizisten untersucht und von Staatsanwälten vor Gericht gebracht. Wenn gleich Shaw in den letzten Jahren eine Vielzahl von Straftätern verfolgt hatte und womöglich einen guten Detective abgegeben hätte, wollte er sich nicht hinter den Hierarchien und Vorschriften verstecken, die mit einer solchen Anstellung einhergingen. Es stand ihm frei, Aufträge ganz nach Belieben anzunehmen oder eben abzulehnen. Und er konnte sie auch jederzeit abbrechen. Und diese Freiheit bedeutete ihm sehr viel. So dachte Colter Shaw nun über das Hassverbrechen nach, das ihn hierher geführt hatte. Auf der ersten Seite des Notizbuchs, das er bei diesen Ermittlungen führen würde, standen die Informationen, die seine Disponentin ihm mitgeteilt hatte. Ort, Gig Harbor, Pierce County, Washington State. Prämie, ausgesetzt für Informationen zur Ergreifung und Verurteilung zweier Personen. Adam Harper, 27, wohnhaft in Tacoma, Eric Young, 20, wohnhaft in Gig Harbor. Sachverhalt. In dem Bezirk hat sich eine Reihe von Hassverbrechen ereignet, darunter Schmierereien, Hakenkreuze, die Zahl 88, ein Nazi-Symbol, und 666, Zeichen des Teufels, auf Synagogen und einem halben Dutzend Kirchen, vornehmlich mit überwiegend schwarzen Gemeinden. Am 7. Juni wurde die Brethren Baptist Church von Gig Harbor verunstaltet, und ein brennendes Kreuz davor aufgepflanzt. Ursprünglich wurde vermeldet, die Kirche selbst sei in Brand gesteckt worden, aber das entsprach nicht der Wahrheit. Ein Hausmeister und ein Laienprediger, William de Bois und Robinson Estes, liefen nach draußen und stellten sich den zwei Verdächtigen entgegen. Harper schoss die beiden Männer daraufhin mit einer Faustfeuerwaffe nieder. Der Prediger konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Hausmeister liegt weiterhin auf der Intensivstation. Die Täter sind mit einem roten Toyota Pickup geflohen, zugelassen auf Adam Harper. Vielen Dank. Übersetzt hat übrigens dieses Buch ins Deutsche Thomas Haufschild, der schon lange Zeit der Übersetzer ist von Jeffrey Diva und das immer wieder, finde ich, großartig macht. Ich lese ja die Bücher oft auf Englisch und dann sehe ich sie nochmal auf Deutsch. Also vielen Dank auch an diesen wunderbaren Übersetzer, der es so wunderbar schafft, die Atmosphäre wiederzugeben. I'm just praising your translator, uh, Thomas, Thomas, who is doing a great job every time. And I think he is very happy that there will be more to come uh, during the next years. Ja, ihr Lieben, es geht langsam zu Ende mit uns. Es klingt dramatisch. Ich habe noch eine lustige Frage an Jeffrey. Jeffrey, there's one sort of nice, funny question. Do you like to drink white wine, someone asks? Or would you prefer red wine? Now? What do you oh, think? Do I like to drink white wine? Um, in answer to the question, ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. <lacht> <Good. lacht> Weiß Weiß Wein. <lacht> diesen Zuschauer auch glücklich gemacht. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Ich weise noch ganz kurz hin, am nächsten, am 3. April schon, gibt es die nächste Veranstaltung mit Crime Live. Und zwar wird dann Charlotte Link um 17 Uhr befragt werden, eine großartige Schriftstellerin. Wir alle kennen und schätzen sie auch. Aber heute, muss ich sagen, bin ich besonders glücklich. I'm very, very happy, Jeffrey, that we had you here as a guest, that we could talk to you. I mean, we left out so many issues we could have talked on until midnight, but I think you must go on writing again. <laughs> go on. What I'll do. It has been yeah. my honor to be here with you, Margarita, with Dietmar, all my friends from uh, my wonderful publishing company, Penguin Random House, and everyone out there in the audience. And uh, it is uh, just a, we, we, it's a strange time right now. I think we agree. However, this electronic means of staying in touch is very important. And I'm, I'm very grateful to all of you for attending. Ja, und ich glaube, ich kann offen sagen, dass äh, unser Freund Jeffrey Diever, den wir alle sehr ins Herz geschlossen haben, muss ich mal sagen, Dietmar wird mir da zustimmen. Absolut. Und, äh, 
auf dieser kleinen Reise, die wir auch zusammen hatten, wird hoffentlich nächstes Jahr wiederkommen. Es gibt einen neuen Colter Shaw, aber es gibt auch einen neuen Lincoln Rhyme. Ich bin gespannt, was zuerst kommt. Ja, muss man mal gucken. Lincoln Rhyme ist im vergangenen Jahr in den USA schon ein neues Buch erschienen äh, und jetzt ist auch ähm, ein, ein neuer Colter Shaw erschienen. Wir werden es hoffen und sehen und nächstes Jahr wird alles dann besser, Dietmar. Und dann freue ich mich, dass wir uns hoffentlich wiedersehen. Dir viel Erfolg mit oder ohne Daniel Craig. Aber du hast ja dies Jahr noch einen Daniel Craig. Du hast ja noch einen Film mit ihm. Was ist das, was da noch auf uns zukommt? Also es gab ja vor zwei Jahren, war das glaube ich 2019 oder 20, weiß ich jetzt gar nicht, Knives Out 1, wo er diesen etwas schrägen äh, Krim, äh, Kriminalbeamten, nee, Kriminalbeamten, sondern Privatermittler spielt, so ein bisschen wie ein Peter Ustin auf den Poirot. Und da gibt es dieses Jahr den zweiten Teil, Knives Out 2, wo er wieder Benoit Blanc spielt. Und da freue ich mich sehr, weil er ist ja sehr speziell in seiner Art, wie er spielt, das ist großartig und das zu synchronisieren, macht großen Spaß, das ist Theaterspielen im Grunde genommen und da freue ich mich sehr drauf. Ja, vielen Dank und ich würde mich ja freuen, wenn Jeffrey Diva auch nochmal wieder einen Bond-Roman schreiben würde, hat er ja geschrieben, 10, äh, 2012, da haben wir uns alle kennengelernt, Carte Blanche, aber das ist eine einmalige Sache und war auch einmalig, aber wir bleiben dir auch an den, auf den Fersen, lieber Dietmar, dir alles Gute, bleib gesund und munter und äh, Jeffrey, thank you so much and I hope you have a wonderful journey back to America and you will remember us and come back, of course. Thank you so Always much. Always remember. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an die Technik, die uns hier betreut hat. Vielen Dank an die Betreuung auch durch den Verlag. Und vielen Dank an alle, die sich eingeschaltet haben. Leider konnte ich nicht alle Fragen hier noch mit reinnehmen, aber Sie werden gemerkt haben, die meisten sind indirekt auch beantwortet worden. Ich verabschiede mich hiermit. Mein Name ist, übrigens habe ich nie genannt, Margarete von Schwarzkopf, aber es kommt mir immer ein bisschen wie Loriot vor, wenn ich mich selber vorstelle und am Schluss eine Boutique mit dem Papst in Wuppertal eröffne. Aber allen, Margarete, vielen, vielen Dank auch an dich an dieser Stelle. Ja, und allen ein gesundes und schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.